ভারতবাসীর অনেক সফল বাঙালিরা নানা দেশে নানাভাবে নানা কাজে যুক্ত এবং আমাদের দেশের জন্য গর্ব করে আনছে তো এই বিষয়ে আপনার সংগঠন এবং আপনি ব্যক্তিগতভাবে উদ্যোগ নিয়ে কাজ করছেন রেমিটেন্সের টাকা কীভাবে কাজে লাগাতে হবে কীভাবে এই বিষয়ে যদি একটু বলেন আপনি রেমিটেন্স বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশে অর্থনীতিতে প্রচণ্ড বড় ভূমিকা পালন করে এবং বিশেষ করে আমাদের দেশে যেমন প্রতি বছর আমরা যারা বিদেশি প্রবাসী যারা আছি আমি স্থায়ী এবং অস্থায়ীভাবে আমরা প্রতি বছর দশ থেকে তেরো বিলিয়ন ইউএস ডলার পাচ্ছি বাংলাদেশে অ্যাজ রেমিটেন্স এটা একটা বিশাল অঙ্ক বিশাল অঙ্ক অঙ্ক এবং এই যে কিন্তু এর বাইরেও কিন্তু এটা শুধু হচ্ছে অফিসিয়াল ডেটা যেটা আপনার ফর্মাল চ্যানেলের মাধ্যমে যাচ্ছে তো এর বাইরেও কিন্তু প্রচুর পরিমাণ অর্থ আমরা ইনফর্মাল চ্যানেল দিয়ে বাংলাদেশে যাচ্ছে যার কোনো হদিস নেই তো আমরা বাসক থেকে বাসক হচ্ছে প্রথমত আমাদের যে একটা ডায়াসপোর অর্গানাইজেশন বেসড ইন নেদারল্যান্ডস বাসক মানে হচ্ছে বাংলাদেশ ইনফ্যাক্ট আমরা যখন শুরু করেছিলাম তখন ছিল একটা বাংলাদেশ সাপোর্ট গ্রুপ কিন্তু এখন যেহেতু এবং আমাদের ক্ষেত্র ছিল বাংলাদেশ এখন যেহেতু আমরা বাংলাদেশের বাইরেও কাজ করছি যেমন শ্রীলঙ্কাতে আমরা কাজ করছি রেমিটেন্স নিয়ে আমরা ইউরোপের চারটা দেশে কাজ করছি শুধু বাংলাদেশই কেজে নয় আমরা এবং বাসক হচ্ছে একমাত্র মাইগ্রেন্ট অর্গানাইজেশন অথবা ডায়াসপোর অর্গানাইজেশন যেটাই বলেন না কেন যার যার যাদের টার্গেট হচ্ছে প্রবাসী এবং আমরা ইতিমধ্যে বেশ কিছু রেমিটেন্স শীর্ষক ট্রেনিং এবং ওয়ার্কশপ করেছি বাংলাদেশিদেরকে নিয়ে আমরা একইভাবে আমরা শ্রীলঙ্কান কমিউনিটিকে নিয়ে করেছি তো এগুলোর উদ্দেশ্য ছিল যে মাইগ্রেন্ট কমিউনিটিকে অ্যাওয়ার করা সজাগ করা যে ফর্মাল চ্যানেলের মাধ্যমে তোমার টাকা পাঠাও কারণ হুন্ডির মাধ্যমে বা অবৈধভাবে যে টাকা পাঠাও তার যে ব্যাড এফেক্টটা আছে এবং এবং এর পাশাপাশি যেমন ধরেন আমরা দেখেছি আমাদের ট্রেনিংয়ে যে আমরা যে কোর্সগুলো অর্গানাইজ করেছি যে প্রবাসী বাংলাদেশিরা অনেকেই জানে না যে তারা ফর্মাল চ্যানেলের মাধ্যমে টাকা পাঠালে কি বেনিফিটটা তারা সরকার থেকে পেতে পারে তো আমরা ওগুলি তাদেরকে দেখিয়ে দিয়েছি এবং ওদের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি করতে করার চেষ্টা করেছি তো তারই পরিপ্রেক্ষিতে আমরা একটা ডকুমেন্টি ফিল্মও তৈরি করেছি প্রথম এবং সেটার মূল পারপাস ছিল আপনার এই যে সচেতনা বৃদ্ধি করা সচেতনতা অ্যাওয়ারনেসটা এবং এরপরে আমরা চলতি বছরে আমরা আটটা ডকুমেন্টারি ফিল্ম তৈরি করি সেটা হচ্ছে রেমিটেন্সেস ফর কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট তো এই এর মূল উদ্দেশ্যটা হচ্ছে যে রেমিটেন্স যাচ্ছে এবং দেশের উন্নয়ন হচ্ছে কিন্তু আমরা যদি সম্মিলিতভাবে যদি রেমিটেন্সটা পাঠাতে পারি ধরেন আমরা দশজন প্রবাসী হলেন্ডে আছি আমরা যদি কম্বাইনে যদি আমরা এমিটেন্সে পাঠাতে পারি এবং যদি সেটা যদি আমরা দেশের কোনো একটা প্রজেক্টে কাজ মানে উন্নয়ন কাজ লাগাতে পারি কি এফেক্টে আসতে পারে এফেক্ট হচ্ছে যে বেনিফিটটা হচ্ছে আপনার আপনার কমিউনিটি কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট হচ্ছে আপনি ইউ আর ক্রিয়েটিং জব ইউ কমিউনিটি আপনার লোকাল ইকোনমি আপনি এনকারেজ আই মিন বুস্ট আপ করছেন পাশাপাশি আপনি অ্যাট দি এন্ড এটা ন্যাশনাল ইকোনমিতে আপনার প্রভাব ফেলছে আর কি তো এই নিয়ে আমরা মোটামুটি আপাতত কাজ করছি ফর্মালি বাসক আমরা স্টার্ট করি অফিসিয়ালি থ্রো রেজিস্ট্রেশন উইথ চ্যাম্বার ডাস্ট চ্যাম্বার অফ কমার্স সেটা হচ্ছে দু হাজার পাঁচ সালে কিন্তু এর বাইরেও আমরা মানে এর আগে আমি বলছি যে উনিশ আপনি হয়তো মনে আছে উনিশশো একানব্বই সালে আমাদের দেশে একটা বিশাল ভয়ঙ্কর জলোচ্ছ্বাস এবং বন্যা হয় তো তখন আমরা বাংলাদেশের বন্যা পরবর্তী সাহায্যের জন্য আমরা কিছু ফান্ড রেজ করি তো তখন আমরা মূলত শুরু করি কাজটা দেশের জন্য কিছু করা আমরা প্রবাসী কিছু লাইক মাইন্ডেড বাংলাদেশি মিলে তো এর পরবর্তীতে আমরা ছোটোখাটো কিছু ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট করি বাচ্চাদের এডুকেশন প্রোগ্রাম ইনফর্মাল এডুকেশন প্রোগ্রাম যেটা আমরা ব্র্যাক স্টাইলে করেছি আমরা তো পরবর্তীতে গিয়ে আমরা দু সালে আমরা ফর্মালি আমরা বাসুকে লঞ্চ করলাম আমরা রেজিস্ট্রেড হলাম টাচ গভর্নমেন্ট এবং এর পরবর্তীতে আমরা যেমন অক্সফার্ম নবীবদের সাথে আমরা ইনভলভ হলাম আমরা ইউরোপিয়ান কমিশনের সাথে ইনভলভ হলাম এবং আমরা মেইন স্ট্রিম যে ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশনগুলো আছে 
ওদের সাথে আমরা অ্যাজ পার্টনার্স আমরা এখন কাজ করছি প্রথম কথা হচ্ছে যে আমি মণিপ্রাণে বাঙালি বাংলাদেশি আমার দেশে আমি যদি এখন ইউরোপে আছি অলরেডি আছি আমি একুশ বছর হয়ে গেছে কিন্তু আমার মনে হয় আমার আমি এই কথাটা কখনোই ভুলি না যে আপনি হয়তো জানেন যে শেকড় যেমন জল কোনার জন্য কাঁদে আমি আমার বোনও কাঁদে দেশের জন্য সেটা কাঁদলেই তো হবে না তো যদি কাঁদাটার সার্থকতাটা থাকবে তখনই যখন আপনি কিছু করতে পারছেন আপনার নিকটজনের জন্য আপনার দেশের জন্য এবং আমরা দেখেছি যে যে থ্যাংকস গড যে ধরেন আমরা যে কাজটা করছি এতে হয়তো এটা আমার কিন্তু পিওরলি ভলেন্টারি জব যেমন আমার এই পাশে ফুল টাইম জব আছে এবং আমার ওয়াইফের ফুল টাইম জব আছে তো আমরা দুজনেই চাকরি করি কাজ হোয়াইট কালার জব বলতে পারি আমার সৌভাগ্য যে যে ফ্রম দ্য ভেরি স্টার্ট আমার হোয়াইট কালার জব পাওয়ার সুযোগ সুবিধা হয়েছে প্রবাসী এসে বাংলাদেশে বাংলাদেশ থেকে এসে কারণ বেসিক্যালি আমি ঢাকায় থেকে যখন আসি তখন আমি রিপোর্টার হিসেবে কাজ করতাম বাংলাদেশ টাইমসে তারপর এখানে এসে আমি আবার বাইশ দিন পরে আমি নিউজ এজেন্সিতে জয়েন করলাম এটা আমার জন্য একটা বড় প্রাপ্ত বড় প্রাপ্তি বলতে পারে নিউ স্টার্ট হ্যাঁ তো আমার জীবনে বড় মোড় বলতে পারে কারণ একটা অনিশ্চয় তার দিকে এগিয়ে এসেছিলেন এসেছিলাম ভাষা জানতাম না তারপর যে এটা আমার জন্য ইস ভেরি বিগ থিং এই নিয়ে তো আমি এই যে কাজটা করছি আমরা যখন আমরা আমাদের যে আমরা যে ফান্ডটা আমরা পাই আমাদের সুবিধাটা হচ্ছে যে আমরা পুরো অ্যামাউন্টটা যে যে কাজের জন্য পাওয়া ফান্ডটা ওটা আমরা সেক্ষেত্রে ইউজ করতে পারছি প্রপারলি কারণ আগে বলেছি যে ভলেন্টারি তো দেশে যে আমরা দেখেছি যে যেমন আমি যে দেশ প্রেম বোধটা কী করে এসছে যেমন শুধু আমার না আমরা যখন আমাদের একটা প্রজেক্ট আছে আপনার সিলেট হবিগঞ্জের চা বাগানে এবং তারা খুবই দরিদ্র খুবই মানে মার্জিনাল পুর যাকে বলে আপনার ডে টু ডে লেবার চা বাগানের শ্রমিকরা তো এক বছর পরে যখন আমরা গেলাম তখন ওদের আমার কাছে মনে হলো যে আমি তাদের কাছে একজন উপরের থেকে আসি বা তাদের জন্য একটা বিশাল কেউ তো তখন আমার 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 ইচ্ছে করছিল যে আমার যদি ক্ষমতা থাকতো তাহলে আমি আর অনেক কিছু করতে পারব করা দরকার তো সেই যে ফিলিংসটা এটাই ইন্সপায়ার করেছে আমাকে আরও বিকার প্রজেক্টের জন্য যেতে যেমন তখন আমরা ছিলাম যে পার্টিকুলার একটা এরিয়া নিয়ে এখন আমরা পুরো দেশটাকে কভার করছি যেমন আমরা আমি চেষ্টা করছি উইদা উইদ ইন আও লিমিটেড ক্যাপাসিটি উইদ ইন আও লিমিটেড পাওয়ার ক্ষমতা আর্থিক ক্ষমতা বলে যে দেশের জনগণকে দেশের বাইরের জনগণকে এবং পাশাপাশি অন্য দেশকেও ইনভলভ করেছি আমরা আমরা এখন এখন যেটা আমরা চেষ্টা করছি যে আমরা যে আমার মানে আমার যে উদ্যোগটা আমার যে প্রয়াসটা হয়তো খুবই ক্ষুদ্র হয়তো আরও অনেক অনেক বড় বড় কাজ করছে আমার চেয়ে অনেক মেধাবী এবং অনেক গুণী ব্যক্তি অনেক কিছু করছে আমি নিজেকে তাদের পর্যায়ে মনে করি না আমি মনে করছি আমি একজন দেশের জন্য একজন সামান্য কর্মী হিসেবে কাজ করছি একটা আমার দায়িত্ব নৈতিক দায়িত্ব এবং এই দায়িত্ববোধ থেকে কিন্তু আমি কাজ করছি এবং আমরা চেষ্টা করছি এখন আমরা যেতে চেষ্টা করছি যে এই আমার মতো আমার চেয়ে অনেক ভালো ভালো উদ্যোগ অনেকেই নিয়েছে এবং আমরা এটাকে বলছি বেস্ট প্র্যাকটিসেস আমরা একটা প্রজেক্ট করছি এখন সেটা হচ্ছে যে যা যার যে প্রজেক্টের আওতায় দেশের মধ্যে অনেকগুলো প্রজেক্ট আছে বেস্ট প্র্যাকটিসেস যেগুলিকে আমরা তুলে ধরছি তুলে ধরে অন্যান্য প্রবাসীদেরকে আমরা উদ্বুদ্ধ করতে চাইছি যে দেখো এই আমেরিক ফর এক্সাম্পল আমরা হবিগঞ্জে একটা ডায়াবেটিক হসপিটাল আমরা দেখেছি এবং আমরা এটা তুলে ধরেছি আমাদের ডকুমেন্টারি ফিল্মে এবং আমরা ওদিকে দেখাতে চাচ্ছি যে প্রবাসীদেরকে দেখো জন আমেরিকান বাংলাদেশি আমেরিকান ওরা মিলে বিশাল একটা ডায়াবেটিক হসপিটাল করেছে হবিগঞ্জে পিওরলি তাদের টাকায় তাদের রেমিটেন্সে এবং এইটা হবিগঞ্জের ছোট্ট একটা এলাকা এবং ওই এলাকাতে আপনার আট হাজার রেজিস্টার্ড ডায়াবেটিক প্যাশেন্ট অলরেডি আছে চিন্তা করতে পারেন আপনি এবং ডায়াবেটিক এবং এটা টোটালি আপনার আপনার প্রবাসীদের দান এর এরপরে আছে আপনার আমরা আমরা দেখেছি ফিশারিজ এক্সাম্পল দিয়ে তুলে ধরেছি আমরা এবং এই ধরনের আমরা আমরা চাচ্ছি যে বেস্ট প্র্যাকটিস অনেক আছে এই প্র্যাকটিসগুলো যদি মিডিয়ার মাধ্যমে হোক অথবা প্রচারণার মাধ্যমে হোক আসে এবং প্রবাসীরা দেখে হয়তো ইট মাইট ইন্সপায়ার দেন টু গো ফর সিমিলার ইনিশিয়েটিভস এটা হচ্ছে আমাদের উদ্দেশ্য আমরা আমি আগেই শুরুতেই বলেছি যে আমরা বাসুক আমরা শুরু করেছিলাম টোটালি জিরো থেকে তো এখন আমাদের বাসুকে শাখা প্রশাখার বিস্তার ঘটেছে 
আমি যখন যেমন ধরেন আগে আমি ফুল টাইম জব করতাম পাঁচ ফোর্টি আওয়ার্স তার থেকে আমাকে আমি বাধ্য হয়েছি আমার আওয়ার্স কমিয়ে দিয়ে বাসুকের জন্য সময় বের করতে একটা বড় উদাহরণ এবং আমি প্রশংসনীয় উদাহরণ ধন্যবাদ এবং আমি চার দিন কাজ করছি এখন এখন একটা দিন আমি রেখেছি বাসুকের জন্য প্লাস আমি উইকেন্ডে পুরো দুটো দিন আমি ব্যয় করছি বাসুকের কাজে তো আমরা এটা এটা হয়েছে এই কারণে যে আমাদের কাজের পরিধি বেড়ে গেছে আমাদের এরিয়া বেড়ে গেছে এবং আমাদেরকে অনেক কয়েকজন স্টাফ নিতে হয়েছে ভলান্টিয়ার নিতে হয়েছে আমাদেরকে তো আমরা এখন এইসব কাজটা করছি আমরা আমরা আন্তর্জাতিক পর্যায়ে আমরা দাবি করতে পারি যে আমরা অ্যাক্টিভ আছি এক্ষেত্রে যে আমরা ইউরোপিয়ান কমিশনের সাথে আমরা কাজ করেছি এবং আমাদের যেমন আমরা আমাদের একটা প্রোগ্রাম প্রজেক্ট ছিল আছে স্টিল হাবিগঞ্জি এটা উইমেন এন্টারপ্রনারশিপের উপরে এবং আপনি জেনে খুশি হবেন যে ইউনাইটেড ইউরোপিয়ান কমিশন থেকে একবার একটা কল করা হয়েছিল যে বেস্ট প্র্যাকটিস তুলে ধরার জন্য তখন আমরা ওই প্রতিযোগিতা অংশ নিয়েছিলাম এবং বাসুকের এই ছোট্ট প্রজেক্টটি উইমেন এন্টারপ্রনারশিপ এটা ওয়ান অফ দি বেস্ট প্র্যাকটিস হিসেবে ইউনাইটেড নেশনস এটা স্বীকৃতি দিয়েছিল এবং আমাদেরকে তখন তারা ইনভাইট করলো যে প্রাসেসে যে প্রথমবারের মতো নলেজ ফেয়ার তারা বলে ইউনাইটেড নেশনস নলেজ ফেয়ার ওই নলেজ ফেয়ার এটাকে প্রজেক্ট করার জন্য তো আমরা ওখানে তুলে ধরেছিলাম প্রায় সব আচেক ইন্টারন্যাশনাল রিপ্রেজেন্টেটিভের উপস্থিতিতে এখন ওয়ার্ল্ড ওয়াইড মাইগ্রেশন মাইগ্রেশন ইজ এ ভেরি হট ইস্যু এবং আমরা মাইগ্রেশন অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট ইস্যুতে আমরা কিন্তু আন্তর্জাতিক পর্যায়ে এবং ডাচ লেভেলে ইউরোপিয়ান লেভেলে আমরা খুবই অ্যাক্টিভ অর্গানাইজেশন যেমন আমরা দু হাজার ছয় সালে আমরা নেদারল্যান্ড থেকে মাত্র একটি মাইগ্রেন অর্গানাইজেশন জাতিসংঘের যে প্রথমবারের মতো ইনফর্মাল যে সিভিল সোসাইটি ডেস হয় অন মাইগ্রেশন অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট তাতে বাসুক একমাত্র রিপ্রেজেন্টেটিভ যাদেরকে অ্যাক্রিডিটেশন অ্যাক্রিডিট করা হয়েছিল এবং দ্যাট ওয়াজ আওয়ার ক্রেডিট এখন এবং এরপরে দ্যাট ওয়াজ এ স্টার্ট অফ গ্লোবাল ফোরাম অন মাইগ্রেশন অ্যান্ড অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট যাটা সংক্ষেপে বলা হয় জিএফএমডি তো দু হাজার সাত থেকে শুরু হয় এই প্রতি বছর একটি দেশের জিএফএমডি গ্লোবাল ফোরাম অন মাইগ্রেশন অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট এতে প্রত্যেকটা দেশ বাংলাদেশ সহ তাদের সরকারি প্রতিনিধি বেসরকারি প্রতিনিধি এনজিও প্রতিনিধি এরাও যোগ দেয় এবং নেদারল্যান্ড থেকে একমাত্র বাস্তব হচ্ছে দি অনলি মাইগ্রেন অর্গানাইজেশন যে এই এই দাবিটিও করতে পারে যে তাদেরকে প্রতি বছর তাদেরকে ওই এই জিএফএমডিতে যোগ দেওয়ার জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে আমরা শুধু যোগই দিই না আমাদের প্লাস পয়েন্ট হচ্ছে যে উই টেক অ্যাক্টিভ পার্ট ইন দি ডেলিভারেশন আমরা সেশনে আমাদের মতামত রাখি এবং এর চেয়েও পাশাপাশি আমরা যে দাবি করতে পারি আমাদের বাসক বাংলাদেশি অর্গানাইজেশন হিসাবে যে উই হ্যাভ বিন টেকিং ভেরি সিরিয়াসলি বাই দি ডাচ গভর্নমেন্ট যেমন প্রতিটা জিএফএমডির আগে হওয়ার আগে তখন এটা একটা প্রি কনসালটেশন মিটিং বলে এটা ডাচ ফয়েন মিস্ট্রি করে করে থাকে ওরা আমাদেরকে ইনভাইট করে এবং তারা আমাদের থেকে সিভিল জিএফএমডির দুটো সেশন থাকে একটা হচ্ছে সিভিল সোসাইটি ডেস যেখানে বিভিন্ন স্টেক হোল্ডার্স থাকে এনজিওরা থাকে আপনার হিউম্যান রাইটস অ্যাক্টিভিস্ট থাকে প্রফেসার থাকে প্রফেশনস থাকে নানান ধরনের পাশাপাশি একটা হয় গভর্নমেন্ট ডে তো ডাচ গভর্নমেন্ট প্রতি বছর আমাদের মতো যারা চার পাঁচটা মাইগ্রেন অর্গানাইজেশন যারা ভেরি অ্যাক্টিভ ইন আদারস এদিকে ডেকে আমাদের সাথে তারা মিটিং করে প্রি কনসালটেশন মিটিং এবং দে ওয়ান্ট আওয়ার সাজেশন যাতে তারা আমাদের সাজেশনটা গভর্নমেন্ট লেভেল মিটিংয়ে তারা নিয়ে যেতে পারে তো ইন দ্যাট কেস আমরা উই আর নট অনলি লিসনার ইন আ মিটিং উইথ দি ডাচ গভর্নমেন্ট আমরা উই আর দ্য পার্টনার্স অফ দি ডাচ গভর্নমেন্ট ইন দ্যাট সেন্স আমরা ক্লেম করতে পারি আমরা আমি কাজ করে আনতে পারছি আমি যেমন ধরেন আমি যে কাজটা করছি আমি শুধু যে একদিন কম একদিন যে আমার বাসুকের জন্য কাজ কমিয়েছি সেটা ঠিক আছে কিন্তু এর বাইরেও কিন্তু আমি কনস্ট্যান্টলি কাজ করছি আমি উইক পুরো দুটো দিন উইকেন্ডে আমি যতটা সময় পাই বাসায় যখন আমি ফি তখন আমি কিন্তু আমি ল্যাপটপ নিয়ে বসছি এবং বাসকে কাজই করছি তো তো এটা আমার এক ধরনের প্যাশন বলতে পারেন এক ধরনের ভালো লাগা এক ধরনের নেশা বলতে পারেন হ্যাঁ যার যার কোনো নির্দিষ্ট কোনো কারণ আছে আমার মনে হয় ভালোবাসা তো অবশ্যই আছে দেশের জন্য আপনি যে ধরেন সপ্তাহে একদিন মূল প্রফেশনের পেশার বাইরে কাজ করছেন এবং সপ্তাহে দুদিন ছুটিটা মাটি করে তারপরে কাজে ডুবে আছেন আপনি বলছেন কাজের আনন্দে করছেন সেই ক্ষেত্রে আপনার পরিবার আপনার সন্তানরা আপনার স্ত্রী কতটা আপনাকে এই ব্যাপারে ক মানে কি বলে মানে আসায় কি সহযোগিতা করে নাকি তারা একটু বিরক্ত বোধ করে অবশ্যই একটা পরিবারের অথবা স্ত্রী যদি সহযোগিতা না থাকতো আমার মনে হয় না যে আমি দূরে আসতে পারতাম 
পাঁচশোর থেকে কারণ আমি আমার আমার দু সন্তান আছে আমার মেয়ে আছে উনিশ বছর যেমন এগারো বছরের ছেলে তো এদেরকে আমার এক বাসুক এবং আমার নিজস্ব কাজ আমার লেখালেখি সব মিলিয়ে আমার আসলে ফ্যামিলির জন্য সময় খুব একটা থাকে না তাদের অভিযোগ আছে আমার বিরুদ্ধে সন্দেহ নেই তো তারপরে আমি প্রচুর প্রচুর সহযোগিতা পাচ্ছি আমার স্ত্রী বলেন আমার ছেলে ছেলের অভিযোগ মাঝে মাঝে আছে শোনা যায় কিন্তু এমনকি স্ত্রীরও অভিযোগ আছে কিন্তু তারপরেও আমি যে আমি এটা বলতে পারি যে ওদের সহযোগিতা না পেলে আমার ওয়াইফের যদি সহযোগিতা না পেতাম তাহলে আমি এত দূরে আসতে পারতাম না বাসুক এত দূরে আসতে পারতো না যদি বা বাসুক আমার একার নয় আমাদের স্ত্রীও তো সংগঠনের সঙ্গে আমার স্ত্রীও শুধু সংগঠনের সাথেই না সে এই যে ডেভেলপমেন্ট সেক্টরে কিন্তু সে আমার আগে কাজ করছিল আমার সে যেমন আপনি অক্সফার্ম তখন অক্সফার্ম নবী হয়নি তখন নবী ছিল তখন নবীর হয়ে সে কিন্তু বাংলাদেশে বেশ কয়েকবার গেছে এখানকার ডেলিগেটসদেরকে নিয়ে এবং বাংলাদেশের স্ত্রী চিলড্রেনদেরকে নিয়ে উইমেনদেরকে নিয়ে ফিল্ম করিয়েছে ডকুমেন্ট করেছে এবং সেই সেই ডকুমেন্টগুলি ডকুমেন্টারি ফিল্মগুলি এখানে দেখা হয়েছে দেখানো হয়েছে ডাচ টিভি চ্যানেলে এবং শুধু তাই নয় এখানে বিভিন্ন জায়গায় আপনার ব্র্যাক স্কুল দেখানো হয়েছে কী করে ব্র্যাক স্কুল মানে পড়াশোনা করানো হয় এইসব সম্পর্কে এখানকার জনগণকে সে মানে ইনফর্ম করেছে এইসব সে করে যেহেতু সে এই সেক্টরে কাজ করছে তারও কিছু আইডিয়া আছে সন্তানরা মিস করে বটে আমার বিশেষ করে আমার আমার উনিশ বছরের একটা মেয়ে আছে এবং আমার এগারো বছরের ছেলে তো ছেলে মাঝে মাঝে অভিযোগ করে যে বাবাকে কাছে পায় না এই অভিযোগ স্ত্রীর মুখ থেকেও মাঝে মাঝে যদি আসে না তা না তারও অভিযোগ যে আমি নাকি তার মুখের দিকে মুখের দিকে যতটা তার তাকাই তার চেয়ে বেশি তাকাই ল্যাপটপের দিকে তো এই ধরনের অভিযোগও শোনা যায় তো তারপরেও কিন্তু এই অভিযোগ আসে ঠিকই কিন্তু তারপরে আমার আবার সহযোগিতা যখন প্রশ্ন আসে তখন তার থেকে আমি সম্পূর্ণ সহযোগিতা পাই